안녕하세요 여러분 전대원입니다 반갑습니다 아, 식사도 맛있게 하셨는지 모르겠네요 오늘 며칠이냐면 여러분 아, It is uh, February uh, 16th and Thursday 여러분 자 오늘은 2월 16일 목요일입니다 여러분 안 오늘 보내셨나요 여러분 아, 제가 같은 경우는 어, 서울 아 서울이래 서울은 서울은 이제 내일 모레 가고 토요일날 오프라인 소파로 가고 아 그거 이제 안동에 이제 과외하러 갔다가 왔네요 I went to 안동 as always to tutor some of my students and on my way back on my back home I felt much cold I felt cold I felt a lot of cold with the wind like I said uh, the reason I was feeling cold is not because of the weather and it's also because of the wind coming with uh, 그래서 날씨가 추운데 어, 날씨 자체가 추운 것보다도 바람이 불어서 좀더 추운 것 같아요 그래서 막 어두들이 떨면서 이렇게 왔던 기억이 나네요 어... 퍼즐 표현들 잘 써먹어보자 아, 오늘 그 뭐죠 제가 명함을 만들었어요 명함을 지금 이거 만들었는데 어... 좀 약간 약간의 그... 그... 오류가 있어서 이게 주문상에 오류가 있어서 아직 그랬는데 자 이게 제 따끈따끈한 아, 제 명함입니다 여러분 자, 요런 식이에요. 앞장이 보이시는지 모르겠네. 앞장이 이렇게 돼 있고요. 뒷장에는 아, 제가 좋아하는 이 문구를 이렇게 아, 제가 놨어요. Follow your heart and intuition. 당신의 가슴과 직관을 따르세요. 이제 스티브 잡스 형이 남긴 말인데 원래대로 하려면 여러분 여기에다가 이 테두리가 없었어야 되거든요. 원래는 다 하얀색이 있어야 되는데 제가 좀 오류를 있어서 요즘에 이것도 나름대로 어, 느낌이 있는 것 같아요. 그래서 앞으로 제 명함이 될 녀석입니다. 아, 만나면 이제 드릴게요. 만나시는 오프라인에서 만나시는 분들 한 장씩 제가 나눠 드릴게요. 자, 어디든 간에 어, 어제 표현들 꼭 써먹어 보셨는지 모르겠네요. 어제 우리가 배웠던 표현이 뭐가 있었냐면 여러분 아이고 이 악몸이 있다 인겨 좀 통증이 덜할 거예요. 정대 표현이 있었죠. 이 악은 도와, 이것은 도와줄 거다. 이 악은 도와줄 거다. 네 통증을 덜어, 덜어내는 것을 정대 표현이 있었죠. 영어로 배웠던 어디 있죠? 발음이 약간 어려울지 여러분 고생 많이 하셨어요. 야, 알약이 때 피어 혹은 태블릿 쓴다 그랬어요. 그래서 피어 P I L L 을 대입하면은 This pill will help ease your pain. This pill will help. 뭐 하는 것을요? 너의 그 통증을 덜어주는 것을. 그죠? 그래서 또 저도 헷갈려요. 아, ease your pain. Ease가 아니고 ease. 자체가 동사 있다 그랬어요. 뭐, 고통 따위를 경감시키다. 덜다란 뜻이 있다 그랬죠. 그래서, hey, why don't you, why don't you take this medicine? Why don't you take this medicine? This pill will help ease your pain. This pill will help ease your pain. 정대 표현이 어제 표현이 있었습니다. 꼭 써먹어보셔야 돼요. 여러분 아시겠죠? 그, 뭐, 어, 제가 그, 정확하게 모르겠는데, 한 분이 이제 그, 저 카톡 친구, 어, 카톡 추가하신 분께서는, 그 이제 그, 알림말에다가도 그, 그 적어주셨더라고요. This pill will help ease your pain. 지금 이 강의 보고 있으시면은, 아, 안녕하세요. 하여튼, 그래, 그것도 감사드리고, 여기 의도적으로 자꾸 쓰면서 여러분 것 만드셨으면 좋겠어요. 자, 오늘 표현은 뭘할 거냐면, 여러분, 어, 졸업 시즌이죠, 여러분. 주변에 이제 그, 친지라던가 아니면 친한 사람들, 졸업한 사람들 있나요? 저 같은 경우는 이제 뭐, 아직, 학교를 더 등겨야 되기 때문에 졸업은 없는데 이제 제 여자친구가 내일 졸업이에요 졸업이라고 하고 그것도 이제 주변에 되게 졸업한 사람이 많더라고요 또제 사촌동생도 얼마 전에 졸업을 했고 못 가는 데 서울에 있어갖고 친구는 그래서 어쨌거나 그 내일 이제 안동에 다시 갈 거거든요 그 여자친구 그거라서 축하해주러 가야 되는데 이런 거 위해서 준비해봤어요 졸업 축하해 이말 영어로 오해할 거예요 영어로는 오해할 거예요 여러분 Congratulation 이거밖에 우리가 기억이 안 나죠 그래서 아이고 침 나왔다 그래서 확실하게 이제 영어로 어떻게 표현하는지 오늘 이참에 알아가셨으면 좋겠어요. 다시 한번 졸업 축하해요 정도의 표현이고요. 영어로 한번 뱉어보면 여러분 뭐 해야 되냐면 이래 됩니다. 정식적으로 뱉어보면 너의 졸업을 축하 이 말이 되겠죠. 그래서 Congratulations on your graduation. Congratulations on your graduation. Congratulations on your graduation. 내가 생각했던 거랑 약간 다르다 싶으신 분들 다시 한번 주의깊게 들어보세요. Listen very carefully. I'm gonna speed it out a little bit slowly as always. 좀더 천천히 뱉어볼게요. Congratulations on your graduation. Congratulations on your graduation. 정도의 표현이 오늘의 표현이 되겠습니다. That's quite simple, but I think it's really practical on a daily basis, especially uh, at the time of uh, this year. Uh, 그죠? 이맘때, at the time of this year, at the time of the, the, time of the year. 요맘때에 정말 많이 쓸수 있는 표현인 것 같아요. 그래서 졸업 시즌이고, 이런 시작한 시즌인데, 그래서, 자, 제가 먼저 어디 시작했냐면은, congratulations. 그로 시작했어요. 이 부분은 다할 거라고 생각하시죠, 여러분. 대부분 사람들이 어떻게 하냐면은, 발음도, congratulation. 어, 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 이렇게만 노래하잖아요. 근데, 이게 스펠링 보면 여러분, con, c-o-n, G R A congre, 그래, congre가 아니고 congre. 이 아싸한테 입술 동그랗게 마시고 발음 연을 집중해 보자고요. congre 한 다음에 t u l t u l a t i o n. 사람들이 이까지 나라요. 근데 뒤에 
S가 붙어야 돼요. 그래서 congratulations으로 끝나는 게 아니고 congratulations, relations, s로 끝나야 돼요. 왜냐면 S가 붙어 있어요, 여러분. 그래서 congratulations. 친한 친구끼리는 그냥 congrats, hey congrats. 그래서 C O N G R A T S 정도로 축약해서 떴어요. 근데 원래 이렇게 그냥 쫙 풀었으면 congratulations로 가는데 친구끼리 hey congrats 이렇게 도쓴다는 거. 그, 이것도 무조건 S가 붙죠. C O N G R A T S예요. 친한 친구들끼리는. 자, 뭐에 대해서 축하한다 할때 about 쓸것 같은데 일단은 대표적으로 야에 뒤에 따라오는 전치사는 on이 되게 돼 있어요. on. 뭐 뭐를 축하할 때 on을 쓰게 돼 있어요. on은 여러분 그래서. 뭐 당신의 뭐뭐를 축하합니다 할때 congratulations 한 다음에 어느 쓰시고 그 다음에 뭔가 이렇게 축하할 일을 적으시면 돼요 저 같은 경우에는 당신의 졸업을 축하합니다 라고 할 거기 때문에 오늘 대표 문장이 congratulations on 한 다음에 당신의 your 자 졸업이 뭐죠 여러분 그렇죠 graduation g-r-a d-u-a-t-i-o-n 이죠 graduation 그죠 다시 축하합니다 congratulations 당신의 졸업을 On your on이 반드시 와야 돼요 여러분 전치사 on 쓰세요 On your graduation 합치면 Hey congratulations on, uh, congratulations on your graduation 친구다 친한 친구다 Hey congrats on your graduation Congrats on your graduation 이런 식으로 해주시면 될것 같아요 이거 오늘 표현은 아니지만 뭐 갔다 예를 들어서 뭐 주변 분들 진급하시는 분 있어요 진급이 영어로 뭐죠 그죠 Promotion 있죠 Promotion 아 oh, 당신 진급 축하합니다 Congratulations on your promotion 이렇게 하시면 되겠죠 혹은 뭐뭐 해볼까요? 어, 어, 생일 축하한다 많이 쓰죠? 그때, congratulation, 이거만 하지 마시, 이제 하지 마시고, 그냥 좀, 유, 아, 아시는 분이 다좀덜 친하다 그러면, congratulations on your birthday. 그죠? 당신 생일 축하합니다. 고 정말 친한 친구다, 막역한 친구다. 그러면 그냥 짧게 줄여서, congrats on your birthday, bro. 뭐 이래, brother, 뭐, bro, dude, 막 이러면서. 이건 그냥, 남자들끼리 친한 친구기도 막 이렇게 말하죠? 이런 식으로 써먹으시면 될것 같아요. 오늘 표현은 그래서 Congratulations 축하합니다 발음 Congratulations 뭐에 대해서요? 당신이 졸업을요 On 반드시 On 쓰시고 On your graduation 옆 표현으로 대표 표현을 한번 준비를 해 볼게요 자 이해 하셨죠? 그래서 옆 표현 제가 그대로 제가 떠 걸쳐서 야무지게 해볼 테니까 잘 보시고 그 다음에 여러분 터널 한번 해보고 마칠 수 있도록 할게요 날씨가 많이 추워져 내일도 더 춥다 하는데 아우 고민이네요 내일 그 졸업식장에 어 패딩 입고 갈 수는 없잖아요 그죠? 그래도 하나뿐이 없는 여 친구 그건 내 졸업인데 어쨌거나 자 제가 먼저 제뜨거 남자 아서 한번 해볼게요 졸업 축하 아우 졸업 <웃음> 축하합니다 축하해요 Congratulations 당신의 졸업을요 On your graduation 축하해요 축하합니다 Congratulations 뭐에 대해서요 당신의 졸업을 On your graduation 한번더 발음이랑 뉘앙스 들어가는 거잘 해주세요 오늘 단어는 그렇게 어려운 거 없잖아요 아시겠죠 다시 마지막 one last time everyone keep focusing on it 축하합니다 이 Congratulations. S 와야 돼요. 다시. Congratulations. 뭐에 대해서요? 당신의 졸업을. On your graduation. 합치면은 Congratulations on your graduation. 좀더 친한 친구, 좀더 마약한 사이다. 줄이고 싶다. Hey, congrats. C O N G R A T S. Congrats on your graduation. Congrats on your graduation. Congrats on your birthday. Congrats on your promotion. 이런 식으로 뒤에 on 한 다음에 뒤에 이 축하할 부분만 써주시면은 아무지게 많은 문장을 만들 수 있다고 꼭 말씀을 드리고 싶어요. 아시겠죠? 여러분 턴으로 한번 연습해 보고 마치도록 할게요. 그래서 발음 팁 간단 드리면요. As always, I'm gonna give you some tips for the pronunciation with this sentence. 여러분. Congrats, congrats, congrats. 이 R 사운드가 이게 이게 r e 이렇게 입술 모으는 발음이야. Congrats 이라 하지 마시고 congrats, congrats, con, congrats. Con, 이 발음 들려드릴게요. 발음은 나오는지 모르겠네. 보세요. Please accept my sincere congratulations on your success. 그렇죠. Con, congrats, congrats 정도 발음하면 깔끔할 것 같아요. Congrats, congrats. 다음에 chul, chulations. 뒤에는 lation 이 L A T I O 이기 때문에 A S 이기 때문에 lations. 입 재주시면 되고 앞에 R 사운드 반드시 입술 이렇게 동그랗게 맞춰서 congrats 이렇게 음 congrats, congrats. 졸업 축하해 congrats. 이 느낌으로 발음 잡아주세요. Congratulations. S 발음까지 이거 발음 잡아주시고 있지만 on your 이렇게 너무 오버해서 하지 마시고 그냥 자연스럽게 on 약간 어 느낌으로 발음하신다고 생각해서 on your graduation 여기도 gra 할 때도 gra가 gr로 시작하는데 이 r 사운드도 입술 많은 발음에 graduation이 아니고 gra 입술 잡으세요 gra 지금 mp3 들으신 분들 입술 모으세요 gra 그죠 graduation graduation 이렇게 넣으시면 될것 같아요 아시겠죠 발음 팁 드렸습니다 now it's your turn as always 여러분 턴입니다 you guys know what you guys have to do right 여러분들 꼭 뱉어 내셔야 돼요. 간단한 표현이지만은 우리가 이걸 일상생활에 써먹으려면은 입에 다 익숙하게 만들어야 되는 거. 입 근육이 우리가 이걸 이해할 수 있게 알아차릴 수 있게 한번 만들어보자고요. 자, 갑니다. 여러분 틀립니다. 덩어리 던지 드립니다. 
아이고 야예 하만 니가 졸업할 때가 됐구나 아이고 야예 축하한대 뭐를요? 당신의 졸업을 계속 갈게요 발음 지우게 하시면서 Congratulations S 와야 돼요 축하합니다 아, 바보 같네요 뭐를요? 당신의 졸업을요 한 번만 더 One last time 축하해요 당신의 졸업을요 잘했습니다. Perfect, everyone. 여러분, 정리해볼까요? 축하해요. 축하합니다. Congratulations. Congratulations. 좀더 이렇게 줄여서 하고 싶다. Congrats. Congrats. 뭐를요? 당신의 졸업을요? On your graduation. On your graduation. 전치사는 발음 약하게 주세요. On you. 이렇게 하지 마시고 그냥. On your graduation. 이 정도로 하시면 될것 같아요. 합치면은, Hey, congratulations on your graduation. Congratulations on your graduation. 진급 축하합니다. Congratulations on your promotion. Congratulations on your promotion. 생일 축하해. Congratulate, congrats, congrats on your birthday. Congratulations on your birthday. 이런 식으로 센스 있게 많은 문장 만들어 보셨으면 좋겠습니다. 어, 졸업, 만약에 내일도 졸업하시는, 지금 친, 친지 분들 졸업하시면 계실 거예요. 가서 꼭 써먹어 보세요. 야, 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 야. Congratulations on your graduation. 지금 뭐라 한 거예요. 졸업 축하한다고. 영어로도 외워래. 이런 식으로도 가르쳐 주면서 욕 먹으면서 공부하실 수 있겠죠. 꼭 이렇게 해 주시고. 그 다음에, 어, 다시 한번 명함 자랑. 어, 요, 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 제 명함이에요. 이제 만나신 분 제가 드릴게요. 예, 예. 이렇게. 어, 네, 감사합니다. <웃음> 참 사소한 걸로 즐거워하는 것 같아요. 그죠? 오늘도 고생 많이 하셨고, 아, 내일. 아, 내일도 좀 바쁠 것 같은데, 그래도 내일도 최대한 강의 찍을 수 있도록 한번 노력을 하겠습니다. 고생 많이 하셨습니다. Congratulations on your graduation. Congratulations on your birthday. Congratulations on your promotion. 꼭 여러분들 야무지게 외워주세요. 아시겠죠? 수고하셨습니다. 전대원이었습니다. 다음에 뵐게요.